Deteksi dini sengat penting untuk intervensi dan penanganan yang efektif. Beberapa langkah untuk deteksi dini meliputi. Pengawasan dan pemantauan perkembangan. 1. Orang tua harus mengawasi perkembangan anak dan melaporkan setiap kekawatiran kepada dokter anak. 2. Menggunakan alat screening perkembangan seperti M-chat, modified checklist for autism in toddlers, untuk anak yuja 1630 bulan. Evaluasi klinis. 1. Jika ada tanda-tanda kekawatiran, Dr. Anak mungkin merujuk anak untuk evaluasi lebih lanjut oleh spesialis seperti psikolog, psikiater anak, atau ali perkembangan anak. Penalian multidisciplinar. 1. Evaluasi yang komprehensif oleh tim multidisciplinar yang menkakup doctor, psikolog, terapis wikara, dan profesional lainnya untuk menilai berbagai aspek perkembangan anak. Perawatan yang muda dilakukan oleh keluarga. Meskipun perawatan profesional sengat penting, keluarga juga memengkan peran besar dalam mendukung anak dengan autisma. Berikut adalah beberapa perawatan yang dapat dilakukan oleh keluarga. Membuat rutinitas yang konsisten. 1. Membuat dan menjaga rutinitas harian yang konsisten membantu anak merasa aman dan memahami apa yang diharapkan. Menggunakan visual aids. 1. Menggunakan gambar, jadwal visual, dan alat bantu visual lainnya untuk membantu anak memahami tugas dan rutinitas. Menderong komunikasi. 1. Menggunakan metode komunikasi alternatif seperti PEX, Picture Exchange Communication System, jika anak menggalami kesulitan berbakara. 2. Menderong anak untuk menggunakan kata-kata sederhana, jarak and tangan, atau isyarat untuk berkomunikasi. Menggajari keterampilan sosial. 1. Menggunakan permainan peran untuk menggajari anak keterampilan sosial dan cara berinteraksi dengan orang lain. 2. Memberikan pujian dan penggargan untuk perilaku sosial yang positif. Menggalola perilaku. 1. Menggunakan teknik penguatan positif untuk menderong perilaku yang dinginkan. 2. Menggabakan atau menggalikan perhatian dari perilaku yang tidak dinginkan jika memungkinkan. Melabatkan terapi rumah. 1. Melakukan sesi terapi di rumah sesuai dengan panduan dari terapis, seperti terapi waikara, terapi okupasi, atau terapi perilaku. Menjaga kesehatan dan kesejateran. 1. Memberikan pola makan yang sehat dan saimbang. 2. Mengatur waktu tighter yang cukup dan konsisten. 3. Memberikan aktivitas fisik yang cukup dan teritor. Dukungan emosional. 1. Pendidikan orang tua. Mengikuti pelatihan dan loka karya untuk memahami autisma dan strategi intervensi. 2. Grup dukungan. Bergabung dengan grup dukungan untuk berbagi penggalaman dan mendapatkan dukungan dari orang tua lain yang memiliki anak dengan autisma. Deteksi dini dan intervensi yang tepat dapat membuat perbedaan besar dalam perkembangan anak dengan autisma. Dengan dukungan yang tepat dari keluarga dan profesional, anak-anak dengan autisma dapat mengkapai potensi pena mereka.